Hallo Freunde von da und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Ich werde bekloppt. Wir haben hier schon wieder einen Kölsch zu stehen. Seit langer Zeit mal wieder ein Kölsch und zwar eins, das auch schon, ach hört mir auf, Ewigkeiten auf der Wunschliste draufsteht. Als ich das erste Mal von diesem Kölsch Bier gehört habe, dachte ich auch so, krass, jetzt kommt da voll irgendwie so ein... Naja, ich sag mal so Quarfbier oder so auf mich zu, weil der Name, Freunde, der Name Schreckenskammer. So, und für mich als alten Metaller hier und Horrorfan und so, ne, da dachte ich auch so, boah, geil, Schreckenskammer, ne, da ist schon so Horrorsblätter, geil. <lacht> so, und dann gucke ich mir so diese Flasche im Getränkehofmann an und ich so, ach so, das ist das Schreckenskammer, ja. Interessant. Also das sieht jetzt erstmal alles andere aus als nach Schreckenskammer. Also ich habe jetzt wirklich an Folterkeller, an was weiß ich, was alle da aus dem Mittelalter gedacht. Ne? Und dann kommt hier so ein harmloses, ja recht schlichtes Etikett daher. Also das ist schon mal so ein bisschen irreführend. Also ich war wirklich ein bisschen verdattert gewesen, ähm, ja, dass es sich hier um eine Schreckenskammerkirche handelt. Soll übrigens sehr beliebt sein. 1442 übrigens. Kölsch, ja Kölsch, können wir, würde ich sagen, jetzt mit dem Schreckenskammer unsere Top 10 dann endlich mal fertig machen. Das bedeutet, wir haben hier auf dem Kanal dann insgesamt 10 unterschiedliche Kölschbiere vorgestellt. Für die, die es noch nicht wissen, auf Platz 1 ist das Mühlenkölsch gelandet. Das fanden wir ganz lecker, ne? So, was war das andere? Gaffel oder so? Das war auch ganz gut, das mit diesem blauen Etikett da. Das war auch so ein bisschen pilztypisch, ne? So, das war schon wieder für uns Berliner hier ganz lecker gewesen. So, und nun waren wir ganz überrascht hier, na nu? Steht da auf einmal Schreckenskammer Kölsch bei mir Tränkehofmann, ne? Kölsch ist bei uns hier in Berlin ja wirklich so total, total ganz weit, ganz, ganz weit, ganz weit weg, ja, ganz weit weg. Weiß ich nicht, warum das so ist, aber so, so Gaffel kriegen wir ja noch, manchmal kriegen wir ja früh Kölsch, ne? Und das war's dann auch meistens so. Das war dann auch so, ne? Aber ja, haben wir hier ganz Bayern hier in der Regale, ne? So, gut, also erstmal zurück zu dem Bier. Ja, kommt hier eine Euroflasche daher. Sehr schlicht, also sehr schlicht. Also mit Schreckenskammer, ich weiß auch nicht, warum das Bier so heißt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da historisch wieder mal völlig ähm, <lacht> woanders. Hier steht noch eines der ältesten Kölsch der Stadt beschert jedem Kölschliebhaber einen ganz besonderen Genussmoment. Da sind wir mal gespannt. Wasser gerst mal als Hopfen und 5% hat der ganze Spaß und Drehungen. Oh. Auch. So, Freunde, dann würde ich sagen, hier, guck mal, hier, Kapsel ist auch bedruckt, hier, ne? so sieht das aus. Dann würde ich sagen, machen wir mal auf, ne? haben wir auf jeden Fall schon wieder Bierdurst. Ich komme übrigens gerade von draußen, das ist ja wirklich eine Bullenhitze, 32 Grad hier gerade, voll Hochsommer hier zum Zeitpunkt der Aufnahme. Komme hier gerade fröhlich aus dem Biergarten, ne? machen wir es mal gleich weiter. Also, müssen wir auch ein bisschen arbeiten hier, ne? So, ich mache mal auf da auch. So, dann schauen wir mal. Also, Entspannungsverdampfung, ja, ist ein ordentlicher Auspuff, da kommt ein bisschen Qualm raus. Lass mal mal laufen, ne? Ding, ding. Oh ja, so, ich mache mal einen mittleren Einschang. Das läuft und läuft, wunderbar. So, gucken wir mal, was haben wir denn da? So, ist ein Bier, ne? Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen, finde ich schon mal gut. So, zwei Finger breite Blume, fein bis mittelporig, einiges an Luftbläschen oben drauf. Kraterbildung bleibt aus und mit geschultem Auge. Ja, so, bleibt doch an der Glaswand haften. 90 Sekunden Standard kriegen wir hin. Schaut selbst. Sieht gut aus. Schnee weiß das Ganze, ne? Also würde ich sagen, doch, 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 doch. So für Flaschenbier. Könnt ihr kennen? Ja, also das hält locker 90 Sekunden da schön im Glas drin, ne? So, was haben wir denn da? Erstmal haben wir es hier mit einem Filtrierten zu tun. Wunderbar. Ja, klassisches Getreidegold. Steht nichts nach. Wunderbar. Schön tief. Dieb geht's rein. Schön saftig. Kräftig ausgeprägt von der Skala. Auf der EBC-Skala selbst würde ich sagen, bewegen wir uns da im mittleren Bereich. Also schon sehr strohig. Ne? So kräftiges Getreidegold, wie man es sich vorstellt. Schön glänzend sogar. Und von der Karbonisierung per Longshare würde ich sagen, ja, durchschnittlich bis ein bisschen kräftiger ausgeprägt. Also es ist schon so optisch zumindest, wirkt es ein bisschen spritzig. Schwebeteilchen oder ähnliches entdecke ich nicht und sage, mach bloß, die Blume hat sich schön gelegt. Also es bleibt locker noch ein Finger Blumenteppich übrig. Freunde, ich würde sagen, das sieht doch erstmal sehr ansprechend aus, sehr appetitlich aus. Und aus diesem Grund, was sage ich dann immer? Genau, wenn der Wirt mir das so hinstellt, geh schon mal los. Zapf das nächste. Bier so flach hat Bierdurst. 
Optik, Ästhetik bekommt von mir Krotebewertung 6 von 5, Schrägstrich 6 möglichen Punkten. Ich finde es einfach ansprechend, das macht mir Appetit und deswegen, ja, hau ich da einfach mal eine Krone-Bewertung raus. So, wollen wir mal anschnuppern, ne? mal sehen, was da los ist hier. Mhm. Das ich, das letzte Kölsch-Spiel, das liegt auch schon wieder ein Jahr zurück, ne? Ja, ja, wahrnehmbar. Ich würde es als wahrnehmbar tatsächlich auch bezeichnen wollen, aber schwach wahrnehmbar. Ne? Also, das ist jetzt keine ja, Aromabombe vom Bouquet her, aber selbst auch. Du merkst eine leichte Getreidigkeit, die kommt durch. Gut, beim Kölsch erwarte ich jetzt auch keinen Hopfensturm oder ähnliches. Ja. Das ist deswegen schon eher so, ja, ich sage jetzt mal lieblich Malzkörper fokussiert. Und das schwingt ja auch so ein bisschen mit. Ist jetzt nicht unangenehm. Also es geht so eher in diese liebliche Richtung. Ja, mild. Arome ein bisschen runter reduziert, vielleicht sekundär. Ja, was da so in die Nasenflügel aufsteigt. Aber doch, duftet eigentlich ganz lecker. Doch, mag ich, gefällt mir. So, jetzt bin ich gespannt, wie es schmeckt. Wir haben noch das, das, das Mühlenkölsch, Freunde. Das sensationelle Mühlenkölsch aus der Gourmetflasche. Das haben wir noch positiv in Erinnerung gehabt. Ne? Das war ja so, so leckerlich. Jetzt mal sehen, was das hier kann. Also, ihr Lieben, mh, genau, der Antrunk. Auf euch, zum Wohl, auf das Schreckenskammer, Kölsch und auf das Bier und auf den Genuss. So, eine Attribute haben wir sofort auf der Zunge. Zwei, drei. <lacht> so, gut. Erster Schluck. Können wir schon ein bisschen was zu sagen. Antrunk. Was ist los? Was, was, was liegt mir denn sofort auf der Zunge? Spritzigkeit. Das ist das Erste. Unglaublich spritzig. Unglaublich erfrischend. Und das liegt nicht daran, dass da draußen jetzt 32 Grad toben, sondern tatsächlich von den Attributen selbst, was da in dem Bier drin steckt. Das merkt man einfach beim Antrunk auf der Zunge. Das ist spritzig, das prickelt auf der Zunge. Ja, das, das will getrunken werden, das läuft, das ist erfrischend. Dementsprechend eher ein bisschen milder ausgeprägt. Zweitens, was ich festgestellt habe, ja, Aromaspitzen sind wahrnehmbar. Das ist schon mal ein Pluspunkt, das finde ich schon mal gut. Und drittens, was wir da noch haben, ist... Was ist drittens? <lacht> Dass ich sage, aha, eher ein bisschen milder. Ne? Aber gut, das gucken wir uns jetzt gleich noch mal ein bisschen genauer an. Gut, dann wollen wir einen zweiten Schluck nehmen. Da will ich nochmal sicher gehen, bevor ich mich hier irre oder so. Ja, von den Attributen her, ganz klar dynamisches Bier. Ne? Hier sind wir ganz klar dynamisch. Kein Schluck Widerstand, zieht sich weg, das läuft und ist richtig erfrischend. Das ist ein Durstlöscher, Freunde. Dementsprechend wird es auch gesellig, wobei man hier mit der Definition gesellig immer ein bisschen aufpassen muss, weil natürlich auch gemütliche Biere sehr gesellig werden können. Ne? Ich sage nur, mh, gut ausjustierte Bockbiere können durchaus auch gesellig sein. Ne? Überlegt euch mal, schön in Holzhütten, ne? Ja, mit den Kameraden da, hallo, Prost, mal ein bisschen zu, ne? Ja, so, ja, ja, die Biertrinker alle da, wunderbar. Also passt das schon. Ähm, ähm, ja. So, gut, dann gucken wir mal weiter. Malzkörper ist, ja, hm. Eine leichte Getreidigkeit, nimmst du auf jeden Fall wahr. Ist jetzt nicht zu süß oder so. Finde ich in Ordnung. Geht aber eher in Tendenz zum Nussigen hin. Also es ist dann eher so ein ja, lieblich herbe Nussigkeit. Gibt es das in der Kombination? Wenn ja, finden wir es im Schreckenskammer Gölsch. Also so in der Richtung geht das rein. Finde ich eigentlich ganz angenehm. Vor allen Dingen, was ich auch noch witzig finde, oder auch eigentlich auch recht positiv finde, ist, dass diese unglaubliche Spritzigkeit, diese Dynamik wirklich noch bis in den Malzkörper richtig reingeht. Also du hast wirklich dieses nussige, liebliche, leicht herbe auf der Zunge. Und dann hast du es aber trotzdem noch so, ja, so prickelig, sage ich dazu. Ne? So, so perlig, prickelig. Ja, sehr angenehm zu trinken. Fruchtkörper ist recht runter reduziert, würde ich jetzt sagen, ganz klassisch, überall für Apfel, überall für Birne, Aromen eher sekundär liegend. 
Mhm. So, und dann kommen wir mal zum Abgang. Was haben wir da? Die Spritzigkeit, die ist wirklich Wahnsinn, oder? Also die zieht sich wirklich bis durch den gesamten Körper, durch das gesamte Profil, die gesamte Textur, hast du diese Spritzigkeit. Also es ist egal, wo du in welchen Bereich des Bieres reingehst, du hast auf der Zunge diese unglaubliche Spritzigkeit. Das ist eigentlich genau das Richtige für einen Hochsommer, ne? Das ist auch so, das so für Baggersee oder so. Das nimmst du dann gut mit in eine Kühltasche, schön am Baggersee da auch, ne? Und dann, dann schön mit dem Tretboot fahren. Dann trinkst du da eine Schreckenskammerkölsch. Das ist zwar, der Name ist zwar völlig so, eigentlich müsste es On the Beach heißen oder ähnliches. Eine Schreckenskammer ist eigentlich voll so finster, oder? Voll so Verlies, Schloss oder so stellt man sich da vor. Kettenrasseln, Motorgeruch. Ja, da kommt ja voll so ein spritziges Bier, so voll so, hey, happy sunshine. Ja, so kommt so dann entgegen, so. Ja, und dann gehst du auch nicht gleich mit den Karpfen singen. Also passt schon. So, wir waren aber stehen geblieben beim Abgang, ja Freunde. Und jetzt haben wir so ein bisschen, was mein, meine Freude ein bisschen trübt. Ihr wisst hier auf dem Kanal der alte Biersüftler, ne? Also, da steht ja immer so auf die Aromaspitzen. Und wenn wir das jetzt so nun mal mit Kölschbiere abgleichen und wir haben jetzt mal als Referenzbier, weil wir es auf Platz 1 bewertet haben, das Mühlenkölsch, dann müssen wir feststellen, oh, bei Mühlenkölsch haben wir aber ordentlich Aromahopfen drin. Ne? Da hast du noch so eine bestimmte Hopfenfloralität, die ich hier so ein bisschen vermissen tue irgendwie. Ne? Jetzt müsste man natürlich mit den anderen neun, die wir getrunken haben, also ein, zwei ganz schlimm, das war der Peters. Also da kann ich mich noch dran erinnern, wie war das des Peters? Das kam auch noch nicht mal aus Köln. Ne? Irgendwas war doch da gewesen. Also keine Ahnung, irgendwas hat mir einer in die Kommentare geschrieben. Das war die da mit dem roten Etikett. Also da hatten wir wirklich absolute Sonntagsbier gehabt. Das war ja furchtbar. Aber ähm, alle anderen waren ja auch trinkbar. Ja? Ich sage immer wieder, ein Kölsch steht auch manchmal so ein bisschen zu Unrecht in der Kritik. Also ich meine, man muss halt wissen, dass man es halt mit einem milden, durstlöschenden Bier zu tun hat. Das ist eigentlich genauso wie im Bayern mit der Hellen. Ne? Also das ist jetzt nicht die krasse Innovation, die Kreativität, diese, diese, diese geschmackshedonistische äh, Geschmacksexplosion auf der Zunge. Ne? Das hast du nicht. Das ist ja auch völlig klar. Ne? Und deswegen gibt es ja auch diesen Bierstil. Jetzt ist die Frage, wo setzen wir das an? Also ich vermisse es, wie gesagt. Ich finde das unglaublich toll. Pluspunkt ist auf jeden Fall diese erfrischende Komponente und diese Spritzigkeit, die mir wirklich richtig gut gefällt. Das Nachteil, was ich hier so sehe, ist einfach, dass der Hopfen, bzw. der Aroma-Hopfen, den müssen wir ja auch mal so benennen, nicht so richtig durchkommt. Also da hätte ich gerne noch so ein bisschen Hopfenfloralität, die schon so ein bisschen mehr an den Mühlenkölsch noch angelehnt ist. Vielleicht sogar an das Gaffel, wobei das Gaffel schon sehr Pilzbiertypisch ist, weil da eigentlich eher auch so, ja, vom Alpha-Hopfen her diese ähm, IBU, diese, diese Bitterstoffe, Bittereinheiten nach vorne kommen, wo wir beim Mühlenkölsch nicht hatten. Da war das Ganze sehr samtig, sehr weich, aber eben ausgeprägt. Ne? Da hattest du diese Hopfenfloralität. Und die hast du hier beim Schreckenskammerkölsch leider nicht. Ich denke, die Brauer da unter euch, die werden wissen, was ich meine. Ne? Irgendwie auch so. Hm. Und trotzdem bunt auf solide. Also ich würde sogar fast sagen, dass, dass das können wir in eine Top 5 reinpacken irgendwo. Ja? Wo wir das ansetzen, das weiß ich jetzt noch nicht. Also auf Platz 1 und 2 auf gar keinen Fall. Was, was waren auf 3? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, ich habe die, die Kölsch Top 10 Liste habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, was da auf Platz 3 war. Ich weiß so, Platz 1 war Mühlenkölsch, Platz 2 war glaube ich Gaffel, oder? Oder war das das Zunft? Ich habe keine Ahnung, also müsst ihr nochmal nachgucken. Aber das hier ist so ein Kandidat, den würde ich tatsächlich irgendwo so in so eine ja, solide Top 5 mit reinsetzen. Von den 10 Sorten, die wir da getrunken haben bisher. Ne? Nur der Name ist wie gesagt irreführend. Also falls sich da einer auskennt, hier auch, ne? Was, was damit auf sich hat hier, warum das Schreckenskammer heißt. Was, was ist, das, ist das in der Geisterbahn erfunden worden oder was Schrecken? So, so, so gruselig Horror und so. Komisch, naja. Mhm. Ja, heiliger Pfundolde, haben wir mal einen Kölsch getrunken. Wie wollen wir den bewerten, Freunde? Also ich finde das im Grunde auch solide. Ich finde das in Ordnung. Ich, ja, müsste man jetzt noch ein paar Flaschen mehr trinken, um auch die Alltagstauglichkeit zu prüfen. Das geht hier natürlich im Video nicht. Deswegen würde ich eine absolut richtig dicke, fette mit einem Pluszeichen dahinter 4 von 5, Schrägstrich 6 möglichen Punkten geben. Finde ich gut, finde ich solide, kann man trinken, macht Spaß zu trinken. Für den Sommer jetzt ideal. Ja, und das war's gewesen. Biersuffler ist draußen. Ich sag schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersuffler.